Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. A więc wrobiona w konia, mogę tak powiedzieć, trochę przez Państwa, muszę jednego dnia nakręcić dwa filmy. Jest to oczywiście dla mnie wielka przyjemność, ale tak domyślałam się, że zadając Państwu pytania, czy ten film, czy ten film, specjalnie wybrałam takie tematy, które są mocne i bardzo nas wszystkich interesujące. I tak czekałam chociaż 1%, żeby wygrał, ale niestety o 10 godzinie w niedzielę było 50 do 50, więc słowo się rzekło, kobyłka u płota. Drugi film musimy nakręcić. No więc nakręcam go tak, żeby w pierwszej wersji stwierdziłam, że w poniedziałek go puszczę, ale jeśli mi się dzisiaj go uda jeszcze przesłać na YouTube, to będziecie go Państwo mieli jeden po drugim. Więc drodzy Państwo, dzisiaj kłamstwa, żeby nie kłamać i żeby nikogo nie wprowadzać w błąd, postaram się dwa filmy puścić, bo słowo się rzekło, więc nie kłamiąc i nie robiąc manipulacji, działajmy. Drodzy Państwo, kłamstwo narcyza, hmm, no to jest coś takiego, co absolutnie ma miejsce na każdym kroku, w każdym momencie, bez grama zawstydzenia, bez grama, jak to kiedyś moja koleżanka mówiła, on się nawet nie jorgnie, że skłamał. Dokładnie tak jest. Nie mają poczucia, że kłamią, nie mają poczucia, że coś powiedzieli nie tak, że może to nie jest zgodne z prawdą, bo oni naprawdę naprawdę wierzą w to, co mówią. E, absolutnie i bezapelacyjnie. Wierzą, ufają temu, co myślą. Skąd się to w takim układzie bierze? To kłamstwo, ta łatwość e, e, mówienia nieprawdy, ta łatwość dopasowywania wszystkiego e, do tego, co im akurat pasuje. Cała natura narcyzmu i całe ich dzieciństwo, dojrzewanie i dorosłość oparta jest na iluzji. A iluzja, jak wiemy, jest kłamstwem. Więc nie mają wyboru i w każdym swoim schemacie działania, czyli zarówno w gaslightingu, jak i w, we wszystkich innych formach manipulacji, narcyz posługuje się kłamstwem. Czasami jest to e, prawda wielokrotnie e, przefarbowywana, staje się fałszem i dokładnie zaraz o tym schemacie Państwu powiem, bo jest to e, coś, co całkiem niedawno mm, odkryłam, dość kontrowersyjna, ale dla mnie bardzo bliska, e, jakby to Państwu powiedzieć, teoria, o dokładnie tak, Teoria, która dla mnie jako osoby, która stara się eksplorować wszystkie możliwe nurty wiedzy i nie tylko takiej stricte psychologicznej, ale i duchowej, ale i energetycznej i wszelkiej jakiej, jaka tam jest. Oczywiście nie we wszystko wierzę, ale wiele rzeczy staram się przerzucić i sprawdzić, czy rzeczywiście tak było, czy tak czułam, czy takie sytuacje miały miejsce i próbować odpowiedzieć na ten temat. I stanowczo ta teoria, już mogę Państwu powiedzieć, na temat hipnozy, wydaje mi się, o tym nakręcę oddzielny film, ale dzisiaj zrobię tylko zajawkę na ten temat, żebyście Państwo wiedzieli, o co chodzi. Stanowczo ona się pokrywa z tą hmm, niemożnością wyjścia tak łagodnie i bezproblematycznie z własną głową z takiego układu. To też bardzo pięknie pokrywa się i udowadnia, że to, co mamy, czyli te takie sznury niewidzialne, które są, to może być spowodowane po części hipnozą, której my ofiary po prostu doznajemy. Wiem, że jest to całkiem coś innowacyjnego, ale opowiem o tym bardzo mocno w filmie o hipnozie i jakiej ulegamy i jak sobie z nią radzić. Dzisiaj powiem, jak sobie z nią radzić. W sensie powiem dwa proste sposoby, żeby na nią sobie, z nią sobie poradzić. I 
to też jest dla mnie udowodnienie, że to ewidentnie u mnie mogło mieć miejsce, ponieważ e, medytacją dałam sobie z tym radę. Za chwileczkę o tym dokładnie powiem. Dobrze, wróćmy do naszych kłamczuchów, e, naszych, e, naszych Pinokio, takich nazwijmy, bo ten nos im rośnie, 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 oni kłamią i kłamią. Drodzy Państwo, człowiek, który żyje w iluzji od samego początku i który na przykład jako malutkie dziecko dewaluowane przez jednego z rodziców, bo to jest czynione narcyzowi na samym początku jego życia, czyli jeden z rodziców bardzo mocno, na przykład bardzo mocno go dewaluuje, powoduje, że mały człowiek próbuje wszystkimi metodami przypodobać się temu rodzicowi. Nawet gdyby miało się to posłużyć kłamstwem, a bardzo często ma to miejsce, czyli mały narcyz udaje kogoś innego niż rzeczywiście jest. No jest to ewidentne kłamstwo, czyli wchodzi nasz mały narcyz w świat iluzji, czyli yy, będąc degradowanym, dewaluowanym na przykład przez swojego ojca, że jest głąbem, że nie umie się uczyć, że nie umie robić różnych rzeczy, mały yy, narcyz yy, przypodobując się tacie udaje kogoś innego niż, 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 nim, niż nim jest, nawet jeśli to ma, e, posłu ma się posłużyć kłamstwem, żeby oszukać, tak? E, wtedy hmm, wytwarza się w hmm, takim człowieku, wytwarza się takie poczucie e, sprawczości, e, pójścia po trupach, aby tylko osiągnąć cel. I kłamstwo w tym momencie usprawiedliwia e, wyższą konieczność, czyli m, to, że on skłamał, to, że zrobił e, niedobrze, posłużył się fałszerstwem na przykład, wszystko służy dobremu celowi, czyli temu, żeby ten tata przysłowiowy z tej opowieści już się tak na tego naszego e, chłopaka, naszego syna nie uzewnętrzniał i żeby mu się chociaż trochę przypodobać. Więc taki narcyz traktuje kłamstwo jako dojście drogą do celu. Nie widzi w tym absolutnie nic złego. Ale co śmieszne, kłamstwa, nieprawdy, mówienia nieprawdy, przekręcenie faktów i tak dalej u innych widzi ze zdwojoną ze zdwojoną spostrzegawczością. Widzi wszystko jak w soczewce, jak ktokolwiek kłamie, ma bardzo, bardzo łatwą sposobność dostrzegania fałszu. Może dlatego, że jest po prostu bardzo mocno wyszkolony w odczuwaniu, w patrzeniu na drugiego człowieka przez pryzmat, co on myśli, co on robi. On odczytywał bardzo często, chcąc przypodobać się temu swojemu na przykład tacie, czy mamie, bo, bo to to samo, w sensie rodzicom, on wyuczył się czytać z mimiki. To jest bardzo bystry człowiek, bo, bo po prostu musiał być do tego, żeby nie zostać do końca zdewaluowanym i żeby się obronić, po prostu nauczył się. To czasami mówimy, że narcyz czyta jak w obrazku. I te wszystkie wasze kłamstwa, niedomówienia i tak dalej, on widzi w bardzo jasnym świetle. W okresie bombardowania ich absolutnie nie, nie, nie mówi o nich, ale je widzi, ale je wie i je koduje. Natomiast w okresie dewaluacji wszystkie te wasze potknięcia, niejasności on bardzo mocno uwypukla, żeby was zdegradować. No i teraz jak to jest, że jemu wolno, a wam nie wolno? No stara zasada narcyzu, narcyza, czyli co wolno tobie, co wolno mi, to nie wolno tobie. Co wolno wojewodzie, to nie tobie, mały smrodzie. Kiedyś takie, takie było powiedzenie. Narcyz dokładnie tak samo z tego wychodzi. Narcyz jest osobą, która potrafi kłamać jak nikt na świecie, ponieważ w, tą, w to kłamstwo wierzy. On faktycznie w to kłamstwo wierzy. Hmm. E, czytam sobie jeszcze, bo coś bardzo ważnego napisałam, a nie do końca to pamiętam, bo zawsze, zawsze się troszeczkę denerwuję przy tych filmach dla Państwa. Już coraz mniej, więc mam nadzieję, że kolejne filmy będą wychodziły coraz lepiej. Hmm, oczywiście y, to jest, a właśnie, bo, bo to jest, wiedziałam, że coś bardzo ważnego, coś mi umknęło. Drodzy Państwo, y, narcyz zawsze dostosowywuje y, 
swoje wypowiedzi, swoją prawdę, tak to nazwijmy. Wszystko dostosowuje do tego, żeby to kompatybilne było z tym, co narcyz tworzy. Czyli jeżeli opowiada pewną historię, to ta historia, nie mając oparcia w prawdzie, w tym, co rzeczywiście się wydarzyło, musi narcyz posłużyć się kłamstwem, czyli opowiada tak tą historię, żeby ona była autentyczna, żeby to się wszystko ze sobą pokrywało. Takim przykładem jest sytuacja, w której jedna z moich bohaterek, klientek, bohaterek, koleżanek, otrzymała pozew, odpowiedź na pozew, w którym moja klientka pozwoliła sobie zauważyć fakty podczas sprawy o alimenty na dziecko. No i napisała, że zgodnie z prawdą, że tatuś nie widuje się z synem, absolutnie się nim nie zajmuje i tak dalej, jest w związku z inną osobą i tak dalej, no, takie różne rzeczy. I otrzymuje odpowiedź, w której czyta, że i bez mrugnięcia oka, znaczy no w piśmie bez mrugnięcia oka, ale później na, na sali rozpraw, oczywiście też bez mrugnięcia oka narcyz powtórzył wszystkie mm, kłamstwa, jak, jakby były całkowicie prawdą o tym, mimo że mężczyzna mieszkał już z nową kobietą, razem żyli, bywali na urodzinach tam mamy, czy te, te byłej teściowej, są jakieś zdjęcia na Instagramie i tak dalej. Narcyz żyje samotnie przed sądem i on w to śmiertelnie wierzy, to jest tylko koleżanka, więc nawet wprost mówienie narcyzowi, że tak jest, Absolutnie tak nie jest. To jest jego prawda. Z synem się widuje co, codziennie. Syn przychodzi i tworzy swoją historię. Wszystko do tego, żeby to pasowało oczywiście do idealnego y, obrazu. Tylko, że my spotykamy się z takimi sytuacjami, że na sali rozpraw y, osoby często kłamią. Już w sprawach alimentacyjnych, no to oczywiście tatuś jest idealny, albo mamusia jest idealna, wszystko jest piękne, mimo że rzeczywistość jest inna, wiadomo. Tylko, że różnica w narcyzmie polega na tym, że on w to naprawdę wierzy. On naprawdę to pokrywa, jakby jest świadą tego i on ma święte przekonanie, że tak jest, że on mówi prawdę. I tu możecie się spotkać kiedy, z taką sytuacją, kiedy spróbujecie nie zgodzić się z wersją waszego narcyza i powiedzieć mu nie, słuchaj kolego, ale tak nie było, tak absolutnie nie jest, no to zobaczycie wściekłość narcystyczną. Czyli zobaczycie pełen, w pełnej krasie narcyza, który po prostu broni swoich racji jak lew i absolutnie tak nie było miejsca, jesteś kłamczuchą, zazdrośnicą i tak dalej, i tak dalej, więc tak nie jest. Drodzy Państwo, narcyz kłamie w każdej sytuacji, tworząc na przykład całą plejadę latających małp, począwszy od swojej rodziny, a na Waszej rodzinie skończywszy przez wszystkich przyjaciół, posługuje się kłamstwem, posługuje się manipulacją, posługuje się faktami, które absolutnie nie miały miejsca. Więc odchodząc, rozstając się, kiedy jesteście porzucane, dowiadujecie się bardzo często o rzeczach, które w ogóle nie miały miejsca. A co najśmieszniejsze w tej całej sytuacji, Wam by nawet te rzeczy nie przyszły do głowy, że coś takiego w ogóle może mieć miejsce. Kłamstwo zawsze w wykonaniu narcyza jest usprawiedliwione. To jest wyższy cel, to jest wyższa konieczność. On musiał tak zrobić według jego kryteriów, bo to było prawdą albo to prowadziło do prawdy. No i tak to, tak to mniej więcej w wykonaniu narcyza wygląda. Chciałabym teraz Państwu powiedzieć o czymś, co ostatnio odkryłam i co mnie przez ostatnie trzy miesiące piekielnie fascynuje. Zawsze byłam ciekawa hipnozy, byłam bardzo ciekawa tego, jak to wygląda i 
Nigdy, bo ja zawsze się bałam poddania hipnozy, raz, raz sobie chyba na to pozwoliłam, ale zawsze nam się wydaje, że hipnoza to jest takie wpędzenie nas w taką sytuację, że my nie pamiętamy, że jesteśmy w letargu, że coś się dzieje, nie wiem, wychodzimy z własnego ciała. No i właśnie dokładnie przeczytałam sobie takie sprawozdania z tej hipnozy, więc... Chcę Państwu powiedzieć, że hipnoza nie jest stanem, w którym niczego nie pamiętamy. Hipnoza jest stanem, w którym sugestia i wielokrotność powtarzania tej, tej sugestii jest przyjmowana za pewnik, za to, że to rzeczywiście się wydarzyło albo że ma miejsce. Więc drodzy Państwo, chcę Państwu powiedzieć, że czym, czymżeż jest projekcja, prawda, jak nie swego rodzaju hipnozą, czyli wielokrotnie powtarzane, powtarzane kłamstwo staje się prawdą, czyli zmiana, waszych, zmiana waszych, waszego charakteru, tego co robicie, jest swoistą hipnozą. I pozwoliłam sobie... Mm, na, e, pozwalam sobie teraz na e, z, zaprezentowanie wersji bardzo niszowej, jeśli chodzi o zachowanie narcystyczne, a mianowicie tym, że mm, narcyzi, którzy stosują e, hipnozę, są naturalnymi hipnotykami, czyli potrafią tak częst, tak, z taką częstotliwością i z taką mm, charyzmą przekazywać Wam pewne rzeczy, e, które zapadają i w jakiś sposób hipnotyzują Wasz mózg. Tutaj jest bardzo ciekawa teoria, która mówi o tym, że właśnie w ten sposób zahipnotyzowany mózg nie jest w stanie odejść od swojego hipnotyka. Dlatego myślę sobie, że bardzo często te sytuacje, które mają miejsce, czyli to, że nie jesteście w stanie odejść, jesteście tak mocno linami, więzami związane z narcyzem, e, powoduje hipnoza. E, e, pokusił się, ja, ja potem Państwu w dużym filmie na temat hipnozy m, dokładnie przedstawię materiały, na których, e, na których pracuję. Natomiast e, cały, e, cały schemat działania hipnozy i tego, co robi z Wami narcyz, wygląda mniej więcej tak, że e, przygotowując was, Wasz mózg, Waszą świadomość i podświadomość do tego, m, że e, ulegnie hipnozie, narcyz powtarza prawdę. Mówi, jesteście ładne, e, macie długie nogi ze wszystkim się zgadzacie i tak dalej, i tak dalej powtarza, że jesteście gospodarnymi powtarza, że jesteście pracowite że jesteście tak po czym zaczyna mówić półprawdy i na przykład zaczyna mówić e, dajmy na to o tej gospodarności o tej zaradności finansowej moim, moim koniku tak? tak to nazwijmy tym, e, czego się bardzo długo m, wstydziłam i mówi w którymś momencie e, a jesteście tak skoncentrowane na zarabianiu, że różne rzeczy, ty to jesteś taka cwaniara, ty to tak robisz, czyli zaczyna mówić półprawdy. Zaczyna wprowadzać Państwu półprawdę, która powoli zaczyna, zaczynacie jakby z prawdy przechodzić w taką, dodaje słowo cwaniara, dodaje słowo już nie zaradna, ale tak zaradna, że aż cwaniara. Czyli już dodaje słowo, które, które w późniejszym etapie przemieni się w złodziejkę. W momencie, kiedy zakorzenia się to słowo, wpuszcza to w um, swoistego rodzaju hipnozą, tak, czyli takim powtarzaniem jednostajnym, e, zaczyna mówić kłamstwo. Czyli zaczyna mówić, że ty dla pieniędzy jesteś w stanie zrobić wszystko, nawet oszukać. Mówi to w przystępny sposób i mówi to raz, mówi to dwa, mówi to trzy. I teraz piąty, dziesiąty. I teraz Wasz mózg, który jest przyzwyczajony do tego głosu, do tej e, tonacji, do tego, co słyszycie od tej ukochanej osoby, w którymś momencie wielokrotnie powtarzany staje się prawdą. I Wasz mózg to przyjmuje. I ulegacie hipnozie. W pewnym momencie nie jesteście w stanie już funkcjonować, bez tego, co, 
Wasz narcyz Wam podaje. Dlatego ta telepatia i to, jak mocno jesteście związane ze swoim oprawcą, powoduje tą Waszą niemoc. Więc w ramach dzisiejszego filmu na temat kłamstwa chcę powiedzieć, że to jest właśnie to największe kłamstwo narcyza. Zawłaszczenie Waszej osoby pod swoje skrzydła. Spowodowanie, że kłamstwo odbiera Wam całkowicie moc, całkowicie władanie nad swoim mózgiem, nad swoimi emocjami i nad swoim zachowaniem. Proszę, mm, za często czytam i za często sama to sobie przypominam, jak długo i jak konsekwentnie musiałam walczyć z zawłaszczeniem, z tym, że w swego rodzaju doznałam hipnozy swojej głowy i tego, że nie jestem w stanie sobie z nią poradzić. Dlatego jedyną metodą, jeżeli doznałyście Państwo, Panie, Panowie, tego zawłaszczenia i tego zahipnotyzowania Waszego mózgu, jest totalne urwanie kontaktu. Bo każda sytuacja, w której Wasz narcyz do Was dzwoni, pisze, robi kontakt, powoduje, że was, wasz mózg odświeża tą ścieżkę hipnozy. Cały czas. E, takim przykładem bardzo e, znamiennym jest na przykład telewizja, prawda? Kiedy e, cały czas są powtarzane na przykład te same wiadomości i waszą czynnością, pierwszą powstaniu moją nie, ale większości e, osób, które żyją, jest włączenie telewizora. Bo jest ten dźwięk, jest ten odpowiednia wibracja, jest ten odpowiedni m, poziom hałasu, który powoduje, że was, wasz mózg czuje się bezpiecznie. Dokładnie to samo jest w sytuacji, i to jest hipnoza swego rodzaju, dokładnie to samo jest w przypadku zawłaszczenia narcystycznego swego rodzaju hipnozą. Dokładnie to samo. I teraz każdy kontakt, każdy, każde słowo, każde, każde reakcja, współreakcja z narcyzem powoduje, że ten kanał hipnotyczny dalej się pogłębia, dalej ma miejsce, ta nić nie zostanie zerwana. Ale pozwoliłam sobie szybciutko doczytać, bo cały czas to studiuję, żeby przygotować Państwu film na temat hipnozy i na temat radzenia sobie z takim hipnotycznym zawłaszczeniem, bo rzeczywiście zrozumieją mnie tylko osoby, podejrzewam, które rzeczywiście temu uległy, zawłaszczeniu narcystycznemu i nie mogą z niego długo, długo wyjść, że rzeczywiście czujemy się jak na sznurkach, jak pociągane za sznurki. Dokładnie tak, taka jest hipnoza. Jed, jedną z najbardziej um, opłacalnych, szybkich, bezpośrednich, bez udziału kogokolwiek obcego um, metodą jest medytacja. Drodzy Państwo, to naprawdę nie jest trudne e, włączyć e, muzykę do medytacji, których jest tysiące na YouTubie, na, 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 na Music World, na, na, na wszystkich e, miejscach, w których możecie e, wpisać sobie muzykę do medytacji i po prostu usiąść, położyć się i sobie włączyć medytację i wyciszyć mózg, wyciszyć całą głowę. Powinno to pójść w części duchowej, ale to też będzie. Naprawdę medytacja jest prosta, która powoduje zerwanie więzów hipnotycznych. To jest taka autosugestia własna, ale świadomość tego, że chcemy odetchnąć, że chcemy się uwolnić, powoduje, że nie jest absolutnie ona zła, bo, bo, bo my sobie sami, oczywiście w niektórych przypadkach sami jesteśmy w stanie sobie zrobić krzywdę, ale w tym przypadku nie. Wyciszenie organizmu, wyciągnięcie wszystkich złych emocji na powierzchnię, wydobycie ich powoduje zerwanie więzów hipnotycznych, powodujące wyciszenie, wyrzucenie ich i tak dalej. Drugą częścią tego jest oczywiście izolacja, czyli izolacja od osoby, która tej hipnozy między nami mogła się dopuścić. I co bardzo ważne, takim procesem zdrowiennym jest, ponieważ Państwo cały czas żyjecie w kłamstwie, w iluzji, w czymś, co nie jest prawdą. Cały czas 
takie powtarzanie, w jodze nazywa się to mantrowanie, mantrowanie takie cały czas, czyli powtarzanie sobie takiego jednego ważnego pytania, co jest prawdą? Co jest prawdą? I tak powtarzanie sobie, w którymś momencie to w podświadomość wchodzi i podświadomość zaczyna Wam wyrzucać, tak? Wyrzucać fałsze, wyrzucać kłamstwa, wyrzucać różne rzeczy i ta prawda zaczyna do Was dochodzić. Zaczynacie ją po prostu odnajdywać. Więc taka autosugestia w postaci medytacji, wyciszenia Waszego organizmu, odcięcia się od tych wszystkich rzeczy plus powtarzanie sobie gdzie jest prawda, co jest prawdą, czy jakkolwiek sobie życzycie, powoduje, że jest Wam łatwiej zobaczyć. Bo kłamstwo, które rządzi w świecie narcyzmu, jest wszechogarniające i to niestety zawłaszcza Waszą głowę w sposób niesamowity. I tak naprawdę hipnoza jest jest procesem, który to, to tylko my mamy taki obraz, że to się oczywiście leży na kozetce, pan hipnotyzujący nas człowiek podnosi nasze ciało do góry, tak my sobie robimy różne rzeczy. Oczywiście to są takie bardzo, bardzo aktorskie seanse, w których można zobaczyć różne rzeczy, ale hipnoza jest stosowana na co dzień w takich bardzo zawłaszczających naszą świadomość rzeczach i przed tym człowiek musi się bronić. Wiele osób próbuje nas hipnotyzować, politycznie absolutnie nie chce wchodzić w różne, szanuje każde, każde polityczne zapatrywania i sympatie, to jest każdego indywidualna sprawa, ale jedna, druga, trzecia strona polity, strony politycznej dokładnie próbuje to samo z nami zrobić, czyli zaczarować nas, zahipnotyzować, ciągłe powtarzanie tego samego zdania, ciągłe powtarzanie jakichś takich kruczków, takich, takich kamyczków wrzucanych do, do naszej podświadomości, to jest hipnoza, to cały czas pracujemy na tym. Psychologia, tak naprawdę na przykład psychologia sprzedaży, czy psychologia kupowania różnych rzeczy jest oparta właśnie na tym, czyli na takim drenowaniu ludzkiego mózgu. Dobrze, bo ten temat mnie bardzo, bardzo interesuje, zostawiam go na temat na temat późniejszy, czyli właśnie tego, żeby Państwa odhipnotyzować od tego naszego narcyza, bo to szaleństwo w naszej głowie i ten ból i ta, ta łatwość taka powrotu, żeby to było, no to jest właśnie ta hipnoza, której Państwo doświadczyli i to Wasze zawłaszczenie, no to, jest, to jest kradzież, kradzież Waszego mózgu, dlatego o kłamstwie i dlaczego narcyz to robi i Czemu tak się dzieje? Właśnie o tym dzisiaj chciałam Państwu opowiedzieć, że tak właśnie kradnie, tak maltretuje i tak niszczy tą śliczną psychikę wasze, Waszej głowy narcyz. A im dłużej to robi, to wchodzi to do podświadomości, no i wtedy już jesteście Państwo jak zahipnotyzowane maszyny, roboty do tego, żeby wykonywać to, co narcyz sobie życzy. I te potem właśnie taka nieumiejętność robienia, bo Państwo jesteście jak na sznurkach. Te wszystkie charakterystyczne fotografie i, i grafiki, którym jak się wrzuci narcyz i jak ktoś wrzuci na grafikę, to widzi jak tam marionetką ktoś steruje, no to właśnie to jest to. To jest właśnie dzisiejszy świat i to, że, że ta hipnoza, która tak się wydaje na początku taką, o Jezu, science fiction, tak naprawdę w naszym codziennym życiu funkcjonuje. I nie jest to absolutnie czary mare, tylko coś, z czego mam nadzieję większość osób, która żyje w kłamstwie i iluzji z, po, z powodu związku z narcyzem, bo, bo w takim świecie narcyzowi jest najwygodniej żyć, nagle zrozumie, że to jest tylko schemat, to jest tylko to, że wyszłyśmy w proces hipnozy i tego, że w tym momencie trzeba się uwolnić. Uwalniamy się, drodzy Państwo, poprzez pracę z własną głową, medytacją. Drodzy Państwo, jeszcze raz wrzucamy medytacja, nie, nie, nie trzeba jakichś niesamowitych mantr i wiecie, to, to nie jest... 
trzecia w nocy ze światełkiem pod kościołem, tylko, tylko to jest po prostu położenie się na przykład we własnym łóżku, w wygodnym miejscu, żeby było <śmiech> Wam bezpieczniej. Można sobie zapalić dwie, trzy białe świeczki, które zawsze oczyszczają, zawsze uwalniają organizm. Przypominam, że za chwilę wrzucę rytuały moje, więc będziecie Państwo wiedzieli, jak, co, która świeczka na przykład oznacza, bo to też z jogi fajne takie rzeczy. I spokojnie leżymy sobie w tym łóżeczku, puszczamy sobie muzy muzykę, czy to na słuchawkach, czy nawet głośniej i wyciszamy swój organizm, odpinamy go, Odpinamy go od tych zawłaszczeń, od tego. To się też nie wydarzy w jeden dzień, za jednym razem. Zróbcie sobie, proszę Państwa, taki rytuał, na przykład wieczorny, przed zaśnięciem, albo nawet, wiecie, ja miałam kiedyś taki zwyczaj, to już też mogę się przyznać, że zakładałam słuchawki na uszy i z um, afirmacyjnymi medytacjami, też Wam kiedyś polecę to w części duchowej, puszczałam sobie i zasypiałam tak i tak odpinałam mózg od, od wszystkich takich zawłaszczeń więc to też jest bardzo fajna metoda nie mogłam się nie pokusić w temacie o kłamstwie e, przemycić ten temat trochę duchowy, bo to się jedno z drugim wiąże. Drodzy Państwo nie dziwić się temu, że ktoś kłamie, że narcyz kłamie jak z nut i, i jest to jego drugie imię, bo on się po prostu w tym wychował on od samego początku jest jedną wielką iluzją, tak? On tworzy swój świat w oparciu o to, o swoją dewaluację, o swoją degradację przez rodziców, przez o to, że on musi być taki idealny i, i, i ciągle szuka tego swojego ja. Więc jego świat cały to iluzja i fikcja i dla niego stało się to prawdą. Dlatego przemyca to w tak brutalnie sposób, a dla nas żyjących w świecie, gdzie widzimy prawdę, fałsz, dobro, zło, czujemy, myślimy, dla nas ktoś, kto opowiada coś, co dla nas jest absolutnie fałszem, bo wszystkie jego manipulacje są oparte na, na, na kłamstwie, jego sposób zawłaszczenia nami jest oparty na kłamstwie i to nasze wprowadzenie w hipnozę i w to, że nie możemy od niego odejść, też jest kłamstwem, więc w którymś momencie mówimy nie i Pracujemy i pracujemy ze sobą. Polecam Państwu bardzo mocno wyciszanie organizmu i odpinanie go od tych zawłaszczeń przez medytację i powtarzanie sobie, co jest prawdą. Za każdym razem mantrujcie sobie taką swoją, taki swój tekst, co jest prawdą, co jest prawdą. W którymś momencie ona się na pewno pojawi i Państwo będziecie widzieć co jest nie tak. No dobrze, dzisiaj troszeczkę pokazałam Państwu swojego świata, tego duchowego bo niektóre panie już tam w komentarzach piszą, że proszę o trochę tej duchowości, więc troszkę tej duchowości Państwu wrzucę, a tak o kłamstwie, żeby było, że, że rzeczywiście to jest takie jedno wielkie kłamstwo. Och, nie mogę się znowu z Państwem rozstać. Kochani moi Państwo, pięknie dziękuję, nie skłamałam, obiecałam, że będą dwa filmy, więc pilnuję się, ściemnia się już, mam nadzieję, że film się prześle. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo dziękuję jeszcze raz, bo w tamtym filmie powiedziałam, w tym też dziękuję, aż mi wstyd po prostu, że tego nie zauważyłam za te podziękowania Państwa z serduszkiem pod filmem. Pięknie dziękuję za te pieniądze, po prostu się śmieję, że jak akcja charytatywna. Nawet się przez chwilę zastanawiałam, czy te pieniądze nie przeznaczać na właśnie jakiś cel charytatywny, ale tak sobie pomyślałam, że ponieważ chcę, stw chcę tworzyć tą społeczność, naszą, nazwijmy to ponarcystyczną i, i wszystkie osoby wspierać. Myślę sobie, że kiedyś może jak, jak to się mawia, jak to Bóg pozwoli, stworzymy na przykład jakąś fajną fundację i wtedy będziemy mogli się wzajemnie wspierać i, i to ku temu może służyć. Na razie pozwoliłam sobie przeznaczyć na masę książek. Pięknie Państwu dziękuję, bo to naprawdę bardzo mnie wspomaga w budżecie moim domowym, bo rzeczywiście jak... 
Ciężkie, cię, ciężkie, ciężkie czasy nastają, ale nie ma co, trzeba się uśmiechać do siebie bardzo mocno. Drodzy Państwo, pięknie Państwu dziękuję, było mi jak zwykle Państwa bardzo mocno gościć. Zapowiem tylko, że w następnym filmie, a znowu dać Państwu do wyboru. Proszę mi napisać, czy podoba się Państwu te dawanie Państwu do wyboru w tematu, bo ja powiem, że dla mnie to bardzo fajna zabawa, ale też wiem, że Państwo wtedy możecie się wypowiedzieć, co chcecie. Ja też widzę, gdzie jeszcze mamy deficyty, gdzie jeszcze coś Państwu trzeba dopowiedzieć, co zrobić. Więc napiszcie, czy, czy chcecie w komentarzach poproszę, czy chcecie wybór filmów, czy Wam się to podoba. Pięknie i mocno Państwa ściskam. Życzę reszty niedzieli cudownej, pięknego poniedziałku, wtorku, środy, czwartku i piątku i do następnej soboty. Pięknie dziękuję, miło było gościć, do zobaczenia.